Cari ascoltatori, bentornati a Radio Fuggino Ner. Vi racconto di un dibattito piuttosto acceso tra Pier Giorgio Di Freddi, noto matematico e presidente degli Ate Italiani, e Paolo Brosio, eh, giornalista che tutti conosciamo, soprattutto qui a Radio Fuggino Ner, durante la trasmissione Dritto e Rovescio. L'argomento niente meno che Meggiugori in particolare il nulla osta del Vaticano riguardo alle presunte apparizioni della Madonna di cui abbiamo già parlato in altri episodi. Ma prima di entrare nel vivo del dibattito vorrei ricordarvi che Odifreddi è uno dei miei punti di riferimento. Guarda caso, eh, se mi seguite sa- troverete che alcune idee sono molto simili se non identiche e come lui anch'io adotto un approccio scettico, razionale anche cercando di usare la logica quando mi riesce, verso queste presunte manifestazioni divine. Allora non possiamo che iniziare questo episodio che mi piace molto, mi piace molto raccontare ciò che ha detto a dritto e rovescio eh, oggi Pier Giorgio Odifreddi, lo facciamo dopo la nostra sigla dedicata a chi? Naturalmente a Paolo Brosio. Benvenuti a Radio Gironè! Lì dove c'è una Madonnina che piange, lì c'è anche Brosio. Lì dove c'è un veggente ricoperto di sangue, lì c'è anche Brosio. Oh oh oh, lì dove c'è una trasudazione, dove c'è una falsa apparizione, lì Brosio c'è, lì c'è, lì c'è Brosio, Brosio, Brosio. Allora, Pier Giorgio Odifreddi ha aperto eh, la sua intervista, il dibattito, raccontando come più volte sia stato invitato a Meggiugori eh, proprio da Paolo Brosio, che era presente in collegamento, non solo da Brosio, ma anche da molti altri amici. Nonostante le insistenze, non ha ancora deciso di andarci, anche se in passato ha visitato altri famosi luoghi di pellegrinaggio come Lourdes, Fatima e San Giovanni Rotondo. Eh, Il punto centrale del suo discorso, però, è che in tutti questi luoghi non ha visto altro che un business, un'industria costruita intorno alla fede delle persone. Cito testualmente le sue parole. Si vede sempre lo stesso business. E in effetti Odifreddi non sembra scandalizzato né più né meno se questo business venga gestito dai locali, dai veggenti eh, di Meggiugori oppure dalla Chiesa Cattolica stessa. Ricorda che quest'ultima ha addirittura un dicastero apposito per i pellegrinaggi e quindi in sostanza gestisce un business mondiale basato sui luoghi di culto e di presunte apparizioni o miracoli. Odifreddi prosegue spiegando che questi non sono casi isolati. 
Oltre a Lourdes e Fatima ci sono centinaia di altri santuari sparsi per tutto il mondo, tutti facenti parte dello stesso meccanismo economico e religioso. La vera differenza, secondo lui, tra Međugorje ed altri luoghi come Lourdes e Fatima, è che in questi ultimi i veggenti, coloro che sostenevano o sostengono tuttora di avere visioni dalla Madonna, apparizioni e messaggi, sono stati controllati dalla Chiesa, spesso chiusi in un monastero eh, tipo eh, Lourdes, eh, addirittura sono alcuni diventati suore, come nel caso di Bernardert, eh, a Međugorje invece i veggenti operano in maniera indipendente e gestiscono il business per conto proprio e qui Odifreddi sottolinea non ci vedo niente di diverso per lui che il business sia gestito dai veggenti stessi o dalla chiesa il meccanismo è lo stesso e lo trova ugualmente scandaloso c'è poi il passaggio cruciale del suo intervento che è anche il cuore della sua critica la cosa più scandalosa è che si creda a queste cose. Qui Odi Freddi tocca il punto centrale della questione. Il problema non è tanto il business quanto la credulità delle persone. A questo punto interviene Paolo Brosio per difendere Međugorje e rispondere alle accuse di Pier Giorgio Di Freddi. Brosio, visibilmente infastidito, precisa che nessuno paga per assistere alle apparizioni. Ci tiene a specificare che le apparizioni pubbliche sulla collina sono aperte a tutti, senza biglietti da pagare, e che solo alcune apparizioni, quelle private, avvengono in contesti più riservati. Tuttavia non c'è alcun biglietto d'ingresso nemmeno per queste. Secondo Brosio è falso affermare che ci sia un costo per assistere a queste apparizioni. Tutt'al più spiega chi alloggia nelle strutture del luogo potrebbe avere il privilegio di assistere alle apparizioni private, ma senza alcun biglietto da pagare, insomma, però pagano l'alloggio. Infatti Odi Freddi non sembra convinto da queste spiegazioni e ribatte con una conclusione tagliente. La traduzione è che può godere di questo privilegio solo chi ha pagato. In sostanza, secondo Di Freddi, anche se non esiste un vero e proprio biglietto, l'accesso a queste esperienze mistiche è riservato a chi ha già investito economicamente nel soggiorno o nei servizi offerti dalle strutture locali. E qui sta il nocciolo, il nocciolo della questione. Non è forse questo un modo indiretto di monetizzare la fede delle persone? Dunque questo dibattito mette in luce una questione più ampia e profondamente radicata. Da un lato abbiamo Brosio che cerca di difendere la genuinità delle apparizioni di Međugorje e delle esperienze mistiche, sottolineando che non si tratta di un business come accusato da Odifreddi. Dall'altro lato c'è il grande Odifreddi che vede nelle apparizioni e nei pellegrinaggi un'industria ben oliata che sfrutta la credulità delle persone per ottenere profitto. E voi, cari ascoltatori di Radio Fuggino Air, cosa ne pensate? Già so cosa ne pensano molti di voi, ma scrivetelo e eh, iniziamo un eh, dibattito insieme nei commenti di questo episodio. Credete davvero che le apparizioni siano manifestazioni divine o condividete eh, il mio scetticismo, quello di Pier Giorgio o di Freddi? vedendo in questi eventi solo un modo per sfruttare eh, le emozioni e le paure delle persone, un modo per sfruttarlo economicamente nel momento in cui la Chiesa ci va a mettere il cappello come ha fatto a Međugorje. Grazie per essere stati con noi, eh, per avermi ascoltato, aspetto i vostri commenti e ci ascoltiamo presto per tanti altri episodi interessanti e ci lasciamo con un'altra sigla dedicata a Međugorje Benvenuti a Radio Poggionione Sigla! Il Vaticano si è espresso ufficialmente lo sta facendo più spesso ultimamente chissà la chiesa cosa avrà in mente chissà se pensa che il suo popolo è temente mi aveva quasi 
stupito con Trevignano Pensavo stessero prendendo le cose in mano Invece è solo una farsa, sono miraggi La chiesa è falsa, pensa ai pellegrinaggi A me giù e puoi veder pulsare il sole Ma se sei fortunato e quel giorno no, non piove Se sei come fantozzi dalla tua nuvoletta Vedrai scendere dal cielo l'acqua benedetta A me giù e puoi vedere dei tramonti Alberghi, ristoranti, ti fanno anche i visconti A me giù e puoi comprare sta che piangono per noi sia grandi che piccine A questo punto è logico rivalutare Le altre sentenze già date Mi viene proprio spontaneo pensare Al non consta de supernaturalità A questo punto sono molto distanti Dal decreto su Gisella la veggente Perché ci sono alberghi e ristoranti a me giù gorie c'è troppa gente A me giù gorie puoi veder pulsare il sole Ma se sei fortunato e quel giorno no, non piove Se sei come fantozzi dalla tua nuvoletta Vedrai scendere dal cielo l'acqua benedetta A me giù gorie puoi vedere dei tramonti Alberghi, ristoranti, ti fanno anche il viso a me giù e puoi comprare statuine Che piangono per noi sia grandi che piccine Il Vaticano si è espresso ufficialmente Potete pregare a me giù e Potete fare i pellegrinaggi I frutti sono buoni Ma una domanda sorge spontanea Le false apparizioni non contano I fedeli vanno lì per altro Non vanno lì per i veggenti Non vanno lì per i miracoli Il Vaticano non si smentisce Abbaglia, una buona ne fa e cento ne sbaglia. A me giù e puoi veder pulsare il sole, ma se sei fortunato e quel giorno no, non piove. Se sei come fantozzi dalla tua nuvoletta, vedrai scendere dal cielo l'acqua benedetta. A me giù e puoi vedere bei tramonti, alberghi, ristoranti, ti fanno anche gli a me giù e puoi comprare statuine Che piangono per noi sia grandi che piccine Buon ascolto su Radio Puccini On Air Potete fare i pellegrinaggi, i frutti sono buoni, ma una domanda sorge spontanea, le false apparizioni non contano, i fedeli vanno lì per altro, non vanno lì per i veggenti, non vanno lì per i miracoli. Il Vaticano non si smentisce a baglia, una buona ne fa 